akami angkat bagimu zikra zikra zikr zikra pertama zikirnya diangkat maka doa enggak ada Nabi Muhammad SAW di dalam doa tidak diangkat amal apa saja enggak ada nama Sayyidina Muhammad SAW tidak diangkat mimpi apa saja yang sahih cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW pengalaman rohani apa saja semuanya batil kalau tidak ada simbol-simbol kenabian Nabi Muhammad SAW main futsal kalau sudah senang main futsal senang nonton bola otomatis ya gak? oh nangislah kawan ya. karena yang kalah kemarin siapa? <tuk> yang dielukan itu siapa? <tuk> Maroko ya. yang dielukan kalah nangis nangis lagi nonton bola <tuk> ya salam <tuk> tapi Kok bisa? Mungkin orang-orang yang intelek mengatakan, enggak masuk akal nih. Tapi saya memahami. Orang-orang yang nangis kemarin, ada yang karena kakinya kejepit, ada yang karena talak kalah judi, ada yang yang paling hebat yang nomor tiga. Dia cinta kepada pemainnya. Pemainnya kalah. Kesedihan pemainnya ini masuk ke dalam dirinya. Inilah yang membuat dia sedih. Maka jangan kemudian mengatakan aneh ya gitu. Ya emang bagi saya sampai sekarang melihat orang menikmati nonton bola itu aneh. <laughs> bola ditenang-tenang terus sore gitu. Ya tapi yang suka bola juga ketawa lihat saya. Lu sih nggak ya, ngerti. Ini dunia bro. <laughs> ya dunia kan main-main. Jangan terlalu serius ya. Mungkin saya terlalu serius sekali orang. <laughs> Akhirnya kita memahami. Ah, Memahami itu yang terbaik itu dengan mahabbah, dengan cinta. Dan cinta nggak mungkin kalau nggak kenal. Kenal dulu. Orang kalau udah kenal, kalau nggak ketemu rindu. Ya, begitulah kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa kita mau lidah, sholawatan? Itu ekspresi rindu. Kenapa mahal qiyam? Mahal kiam itu kan ekspresi kita menyambut kehadiran orang mulia Sayyidina Muhammad SAW Kita berharap semoga nurnya selalu hadir dalam diri kita ya. Orang lagu Indonesia Raya aja berdiri ya. Masa lagu kebangsaan rohani Sallallahu ala Muhammad ya Nabi Salam alaika gak berdiri Kan lebih mulia Nabi Muhammad dari alam semesta ini Dan sering kita nanya kepada sahabat kita lebih mulia Sidina Jibril atau Sidina Muhammad SAW mana yang lebih mulia Sidina Muhammad SAW lebih mulia Aras atau Sidina Muhammad SAW Sidina Muhammad SAW karena Aras bercipta dari nurnya 4000 tahun setelah nur Sidina Muhammad SAW Allah terbitkan pancarkan cahayanya 4000 tahun cahaya baru muncul arash jadi lebih tua siapa? Nur Sayyidina Muhammad SAW lebih tua daripada ya. itu tertulis di kitab favorit guru beliau Abah Jajen ya. Abah Anom itu kan kitab favorit mereka Sirul Asra tertulis di situ padahal itu tidak ada di hadis Terus mereka dapat dari apa? Itulah ilham-ilham Rabbani. Bagi yang gak percaya, gak ada masalah. Yang penting jangan ingkar aja udah. Ingkar kata'at ankal barakah. Keberkahan ilmu itu hilang dari kita. Jadi kalau gak percaya kajian Nur Muhammad, diem aja. Katakan saya gak ngerti. Ahsan, itu lebih baik. Warofa'na laka zikrak. Kami angkat bagimu sebutanmu, zikrak sebutanmu, zikr sebutan, kenangan, ma'rifat itu artinya. Dan yang puncak zikir itu 
hudur wal qur hadir rasanya dekat rasa berapa macam sebut hmm? kenal. kenal apalagi kenal itu ma'rifat terus hmm. ayo kalau mahabah di kita enggak ini di makomnya kalau orang sudah ma'rifat muncullah mahabah, maka ini satu paket ma'rifat mahabah satu paket baru muncul namanya hudur, hadir dulu kalau sudah sering hadir rasanya, lama-lama dekat nah itu tahapan-tahapan zikir baik zikir kepada Allah atau mengenang Sayyidina Muhammad SAW wa rafa'na laka zikrak kami angkat bagimu hai Muhammad zikrak, zikirmu, sebutanmu namamu, mengenalmu kedekatan beramu maka zikrak ini dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab ada namanya tasrif sembilan belajar gak? fa'ala yaf'alu fi'lan fa'huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun terus sampai sembilan sembilan tuh ternyata ilmu tasrif ini bisa menjelaskan siapakah zikra kami angkat bagimu zikra zikra zikr, zikra pertama zikirnya diangkat maka doa nggak ada Nabi Muhammad SAW di dalam doa tidak diangkat. Amal apa saja nggak ada nama Sayyidina Muhammad SAW tidak diangkat. Mimpi apa saja yang sahih cuma mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pengalaman rohani apa saja semuanya batil kalau tidak ada simbol-simbol kenabian Nabi Muhammad SAW. Batil semua. Maka zikro di makna pertama, makna kedua, zakara yazkuru zikro. Orang yang nyebut nyebut zakir zikran zakir. Orang yang nyebut nyebut, yang mengingat ingat, yang mengenang mengenang, yang berusaha menghadirkan, merasakan dekat, itulah isi amalan Maulid. Jadi kalau faham, kenapa Maulid itu ada bacaannya? Itu untuk menyebut-nyebut, mengenang-mengenang, mengenal-mengenal. Tumbuhlah rasa cinta, maka kita kemudian hadir. Rasulullah SAW selalu hadir. Kita yang jarang hadir. 